നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബന്ദിയുടെ അടുക്കം ഒളയം ജംഗ്ഷനിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കുത്തി തുറന്ന് സിഗരറ്റും പണവും മൊബൈൽ ഫോണുകളും കവർച്ച ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളായ അഷാസും ഹിദായത്തും സി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി സൗഹൃദ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം മത്സരത്തിൽ കാസർഗോഡ് വിഷൻ ചാമ്പ്യന്മാർ കാഴ്ചക്കാരിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് നീലേശ്വരം മാർക്കറ്റ് പരിസരത്ത് പ്രകൃതിദത്ത ശില്പം ശില്പമൊരുക്കിയത് സി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് കടപ്പുറത്ത് ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ സത്യവും മിഥ്യയും എന്ന പേരിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഒരുക്കുന്ന ടി എം ഭാസ്കരൻ നഗറിൽ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എൻ ദേവരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ബന്ദിയുടെ അടുക്കം ഒളയം ജംഗ്ഷനിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കുത്തിത്തുറന്ന് സിഗരറ്റും പണവും മൊബൈൽ ഫോണുകളും കവർച്ച ചെയ്ത കേസിൽ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളായ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മംഗലാപുരം പക്കലടുക്കയിലെ അഷാസ് തെക്കോട് ചേമ്പാറുഗുഡയിലെ ഹിദായത്ത് എന്നിവരെയാണ് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ പ്രേം സദൻ എസ് ഐ ജയശങ്കർ അഡീഷണൽ എസ് ഐ പി വി ശിവദാസൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മോഷണം പോയ രണ്ട് ഫോണുകളും പണവും പ്രതികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് മുഹമ്മദ് സഖാഫിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കവർച്ച നടന്നത് മൂന്ന് ഷട്ടറുകളുടെയും പൂട്ടുകൾ തകർത്താണ് കവർച്ചക്കാർ കടയുടെ അകത്ത് കടന്നത് അറസ്റ്റിലായ ഹിദായത്തിനെതിരെ കർണാടകയിൽ കഞ്ചാവ് കേസ് ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് കേസുകൾ ഉള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു അഷാസിന് ഒൻപത് കേസുമുണ്ട് ഇരുവർക്കും കഞ്ചാവ് കൈമാറിയിരുന്ന ആൾ ഒരു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി റിമാൻഡിലാണ് ഇതോടെ കഞ്ചാവിന്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാതായതോടെയാണ് ഇരുവരും ബൈക്കിൽ ബന്ദിയോട് അടുക്കത്തെത്തിയത് എന്നാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ആളെ കണ്ടെത്താനാകാത്തതിൽ കഞ്ചാവ് ലഭിച്ചില്ല പിന്നീട് സിഗരറ്റ് അന്വേഷിച്ച് ും അതും ലഭിച്ചില്ല മടക്കയാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് സിഗരറ്റ് എടുക്കാനായി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കവർച്ച നടത്തിയത് കടയിൽ നിന്നും അൻപത് പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റും മൂവായിരം രൂപയും റീചാർജിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ഫോണുകളും കൈക്കലാക്കിയാണ് ഇരുവരും രക്ഷപ്പെട്ടത് കവർച്ച ചെയ്ത ഒരു ഫോൺ വിൽപ്പന നടത്തുകയും മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇവയിൽ ഒന്നിന് പ്രതികളുടെ പേരിലുള്ള സിം ഉപയോഗിച്ച് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് പ്രതികളെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ സീനിയർ സി പി ഒ വിനോദ് കുമാർ സി പി ഒ പ്രതീഷ് ഗോപാൽ എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു കവർച്ച നടന്ന ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ പോലീസിനെ നാട്ടുകാർ അഭിനന്ദിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മഞ്ചേശ്വരം സി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി സൗഹൃദ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മത്സരത്തിൽ കാസർഗോഡ് വിഷൻ ചാമ്പ്യന്മാരായി കേരള വിഷൻ റണ്ണർ അപ്പായി ഈ സമ്മേളനം ഏറ്റവും ഭംഗിയായി തീരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം ആൾക്കാരുടെ ആശ്രയമാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ പ്രതിദാനം ചെയ്ത കേബിൾ ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചെറിയ വീടുകളിൽ പോലും അത് എത്തുന്നുണ്ട് ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ് കാസർഗോഡ് കേരള വിഷൻ എറണാകുളം കാസർഗോഡ് വിഷൻ എന്നീ ടീമുകൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മത്സര പരിപാടിയിൽ സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ സജീവ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ മുൻ രഞ്ജി താരം ചന്ദ്രശേഖര മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എ ഷാഫി സി ഒ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി ഒ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം മനോജ് കുമാർ സെക്രട്ടറി എം ലോഹിതാക്ഷൻ വൈസ് ചെയർമാൻ ഷുക്കൂർ കോളിക്കര പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പ്രദീപ് കുമാർ കൺവീനർ സതീഷ് കെ പാക്കം കെ രഘുനാഥ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാഴ്ചക്കാരിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് നീലേശ്വരം മാർക്കറ്റ് പരിസരത്ത് പ്രകൃതിദത്ത ശില്പം തെങ്ങിന്റെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ശില്പ നിർമ്മാണം സി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമായിരുന്നു ശില്പമൊരുക്കിയത് വടക്കേ മലബാറിന്റെ
മനു മേനിക്കോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളാണ് ഏറെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ശില്പം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴ് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് സി ഒ എ നീലേശ്വര മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശില്പം നിർമ്മിച്ചത് തെയ്യത്തിന്റെ രൂപം കളിയാട്ട അറ പീഠം കൊടക്കാരിശൻ വാദ്യക്കാർ എന്നിവയെല്ലാമാണ് ശില്പത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തെങ്ങിന്റെ മടൽ ചകിരി വെളിച്ചിങ്ങ തൊണ്ട് ചകിരി കയർ എന്നിവയെല്ലാമാണ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മനു മേനിക്കോട്ടിനൊപ്പം സ്വരലയ വാഴുന്നുറുടി കലാസമിതി പ്രവർത്തകരായ ജയപ്രസാദ് ജിജീന്ദ്രൻ വിനോദ് ജയചന്ദ്രൻ ജയൻ രൂപേഷ് എന്നിവരാണ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹായിച്ചത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് കടപ്പുറത്ത് ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ സത്യവും മിഥ്യയും എന്ന പേരിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മയിൽ പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ എ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കാറ്റാടിക്കുമാരൻ കെ രവീന്ദ്രൻ എ നാരായണൻ മാർട്ടിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ കടലിൽ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കരയ്ക്കെത്തിച്ച കെ നാരായണൻ ഗോവിന്ദൻ വിനോദ് അശോകൻ രൂപേഷ് ദീപേഷ് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ഭാസ്കരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായി നടക്കും മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഒരുക്കുന്ന ടി എം ഭാസ്കരൻ നഗറിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കെ എസ് ടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എൻ ദേവരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഫെബ്രുവരി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഒരുക്കുന്ന ടി എം ഭാസ്കരൻ നഗറിൽ കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മോഹൻദാസ് കുംബ്ലയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എൻ ദേവരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചടങ്ങിൽ സുന്ദരൻ കോഹിനൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഷെട്ടി എന്നിവരെ ആദരിക്കും മെരിറ്റ് സീറ്റോടെ എം ബി ബി എസ് പ്രവേശനം ലഭിച്ച കെ എസ് ടി എ മെമ്പറുടെ മകൾ പി കെ ഗായത്രിയെ അനുമോദിക്കും പന്ത്രണ്ടിന് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും നമുക്ക് തയ്യൽക്കാരായിട്ട് തയ്യൽക്കാർക്കായിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമത അല്ല പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഈ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്ന മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം ആ ബോർഡിന്റെ കാര്യക്ഷമത നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നില്ല കാരണം ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്നവർക്ക് എന്തോ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പോവാ ഇങ്ങനെ വരാ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ ഈ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ബോർഡിലേക്ക് തന്നെ പ്രത്യേകം നിയമിക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് പിന്നൊരു കാര്യം ഈ മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ തയ്യൽക്കാർ നിരന്തരമായിട്ടും അവഗണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം നമ്മൾ അടക്കുന്ന ഈ അംശാദായത്തിൻ്റെ വലിയ അംശാദായം കൂട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ രാമൻ ചെന്നിക്കര മോഹൻദാസ് കുമ്പള കെ ഉദയൻ പുരുഷോത്തം താരാനാഥ് രമേശ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ചൌക്കി കുന്നിൽ പ്രദേശം ഭിക്ഷാടന നിരോധിത മേഖലയാക്കി മാറ്റുന്നതിന് സർവാൻസ് ചൌക്കിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്യാമ്പയിനിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കവർച്ചകളും കൊലപാതകങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാക്കലാണ് ലക്ഷ്യം സർവാൻസ് ചൌക്കിയും നെഹ്റു യുവ കേന്ദ്രയും സംയുക്തമായി ജനമൈത്രി പോലീസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ചൌക്കി കുന്നിൽ പ്രദേശത്ത് വീട് കയറിയുള്ള അനധികൃത കച്ചവടം ഭിക്ഷാടനം എന്നിവ നിരോധിത മേഖലയാക്കി മാറ്റുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ക്യാമ്പയിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് 
ജനമൈത്രി പോലീസ് എസ് ഐ വേണു ലഘുലേഖ വാർഡ് മെമ്പർ എസ് എച്ച് ഹമീദിന് കൈമാറിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും സർവാൻസ് ക്ലബ് പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകൾ കയറി ലഘുലേഖ വിതരണവും ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിനും സംഘടിപ്പിച്ചു അടുത്തിടെയായി കുന്നൽ പ്രദേശത്ത് നിരവധി വീടുകളിൽ കവർച്ചാശ്രമം നടന്നിരുന്നു ഇതിനു പിന്നിൽ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ക്ലബ് പ്രവർത്തകർ ഇതിനെതിരെ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തകരുടെ മാത്രമല്ല വീട്ടുകാരുടെ കൂടി സഹകരണം ആവശ്യമായതോടെയാണ് വിപുലമായ ക്യാമ്പയിനിന് പോലീസുമായി സഹകരിച്ച തുടക്കം കുറിച്ചത് ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെ കെ പുറം സ്കൂൾ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിക്കും കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സംഘങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവബോധമുണ്ടാക്കാനായി ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എരിയാക്കോട്ട ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് തുടക്കമാകും മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏഴിന് പ്രതിഷ്ഠാ ദിനാചരണവും തുടർന്ന് ബണ്ണാരം എഴുന്നള്ളിക്കലും നടക്കും ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എരിയാക്കോട്ട മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ തിരുവാതിര കളിയും അരങ്ങേറും ഫെബ്രുവരി എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നടക്കുന്ന എരിയാക്കോട്ട ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ കലിയാട്ട മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് പ്രതിഷ്ഠാ ദിനാചരണവും എട്ടിന് വൈകുന്നേരം ബണ്ണാരം എഴുന്നള്ളിക്കൽ തുടർന്ന് ഏരിയാക്കോട്ട മഹിളാ സംഘത്തിന്റെ തിരുവാതിര തുടങ്ങി വിവിധ പരിപാടികളും നടക്കും പന്ത്രണ്ടിന് വൈകുന്നേരം പുല്ലൂർണൻ ദൈവം വിഷ്ണുമൂർത്തി എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങളും രാത്രി പന്തൽ കല്യാണവും നടക്കും തുടർന്ന് ബണ്ണാരം തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിക്കലോടെ ഉത്സവത്തിന് സമാപനമാകും വൈകുന്നേരം ഏഴ് മതി മണി മുതൽ വർണ്ണശബളമായ മൂന്ന് തിരുമുൽ കാഴ്ച സമർപ്പണത്തോടൊപ്പം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ആയിരത്തിരി മഹോത്സവം പതിനൊന്നാം തീയതി രാവിലെ അഞ്ച് മണി മുതൽ നടത്തപ്പെടുകയാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ ദിവാകരൻ ബി പത്മനാഭൻ എ ഉമേഷ് ഡി വസന്തൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു അജാനൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സാന്ത്വനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഭാഗമായി സാന്ത്വന സ്നേഹ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു കിഴക്കും കര മുച്ചിലോട്ട് ജി എൽ പി സ്കൂളിലാണ് സംഗമം നടന്നത് അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന സാന്ത്വന പരിചരണ പരിപാടി സാന്ത്വനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ് സാന്ത്വന സ്നേഹ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകളിൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിചരിക്കാൻ ആളില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗം എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പഴയതുപോലെ നമ്മുടെ ആരും അധ്വാനിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കരുണാകരൻ കുന്നത്ത് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അനിത ഗംഗാധരൻ സി എം സൈനബ എം വി രാഘവൻ കെ മോഹനൻ മൂലക്കണ്ടം പ്രഭാകരൻ ഷിജി ശേഖർ സമീറ ബഷീർ വെള്ളിക്കോത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ജെ എച്ച് ഐ പ്രസാദ് കണ്ണോത്തിന്റെ ഏകപാത്ര നാടകം കണ്ണാടി അരങ്ങേറി തുടർന്ന് ആനന്ദാശ്രമം അജാനൂർ പി എച്ച് സിയിലെ ആശാവർക്കർമാരുടെ തിരുവാതിരയും അരങ്ങേറി കൃത്രിമ ദ്വീപ് നിർമ്മാണത്തിനെതിരെ നീലേശ്വരം അഴിമുഖത്ത് മണൽ വാരൽ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിരോധ സമരം തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതിയെന്ന് തൊഴിലാളികൾ മാനുവൽ ഡ്രഡ്ജിങ് തൊഴിലാളി സംരക്ഷണ സമിതി നേതൃത്വം നൽകി അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി പരമ്പരാഗതമായി മാനുവൽ ഡ്രഡ്ജിങ് നടത്തി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറോളം തൊഴിലാളികളാണ് അഴിത്തലയിലുള്ളത് അനുബന്ധ തൊഴിലിലേർപ്പെട്ട് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളുടെയും ഉപജീവന മാർഗം ഈ ഡ്രഡ്ജിങ് തന്നെയാണ് മടക്കരയിൽ ബോട്ട് ചാനൽ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന മണൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃത്രിമ ദ്വീപ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ദ്വീപ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് തടസ്സപ്പെടുന്നതെന്നും അഴിമുഖത്തെ മാനൽ ഡ്രഡ്ജിങ് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു തൊഴിലാളികൾ രൂപം കൊടുത്ത തൊഴിൽ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മടക്കര കാവുംചിറ ഫിഷിംഗ് ലാൻഡ് സെന്ററിന് സമീപം ഉപരോധ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് മുൻ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഉപരോധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ഇവരെല്ലാം തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെ ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അവരെല്ലാം തന്നെ ഭയാശങ്കയിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വികസന പ്രവർത്തനം ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ചില ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് പി പി കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി എം തിരുത്തി ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി വി കൃഷ്ണൻ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ വി സുധാകരൻ എ ഐ ടി യു സി പ്രതിനിധി പി എ നായർ സി പി ഐ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം എ അംബുഞ്ഞി ബി ജെ പി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം ഭാസ്കരൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രതിനിധി ഇ കെ മുഹമ്മൂദ് ഹാജി കെ കെ എൻ ഡി യു സിയിലെ വി കെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഐ എൻ എൽ സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി വി ചന്ദ്രൻ കെ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കയ്യൂർ അരയാക്കടവിൽ പാലിയേറ്റീവ് രോഗി ബന്ധു സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു ഉണർവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന പേരിലായിരുന്നു പരിപാടി കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം നേതൃത്വം നൽകി സാന്ത്വനവും സ്നേഹസമ്മാനവും കലാപരിപാടികളുമായി കയ്യൂരിലെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് പാലിയേറ്റീവ് രോഗി ബന്ധു സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് കയ്യൂർ അരയാക്കടവിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ വേദിയിൽ ഉണർവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന പേരിൽ നടന്ന സംഗമം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോസ് പതാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശകുന്തള അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് പാലേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എൻ പി രാജൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചീമേനി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സ്നേഹ സമ്മാനമായി കിറ്റ് വിതരണവും നടന്നു എസ് ഐ കെ എൻ രമണൻ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനത്തിൽ ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ പ്രശസ്ത മാന്ത്രികൻ സുധീർ മടക്കത്തിന് ജന്മനാട്ടിൽ അനുമോദനം നീലേശ്വരത്ത് കലാകാരന്മാരുടെ ദേശീയ സംഘടനയായ നന്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു അനുമോദനം സർഗ വനിതാ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജാനമ്മ കുഞ്ഞുണ്ണി ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രശസ്ത മാന്ത്രികനും നന്മ കുടുംബാംഗവുമായ സുധീർ മാടകത്തിന് തന്റെ കർമ്മമേഖലയിൽ ലഭിച്ച ലോക റെക്കോർഡിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നന്മ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അനുമോദന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് നിലേശ്വരം ജനതകലാസമിതി ഹാളിൽ നന്മ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പിനാൻ നീലേശ്വരത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു അനുമോദന യോഗം നന്മ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വിജയൻ നീലേശ്വരം പുരസ്കാര ജേതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അനുമോദന യോഗത്തിലെ മുഖ്യാതിഥി സർഗവനിത സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജാനമ്മ കുഞ്ഞുണ്ണിയായിരുന്നു നന്മയുടെ ഉപഹാരം അവർ സുധീർ മാടക്കത്തിന് സമ്മാനിച്ചു മറുമൊഴിയോടൊപ്പം മാന്ത്രിക പ്രകടനവും നടത്തിയാണ് സുധീർ മാടക്കത്ത് തനിക്ക് നൽകിയ അനുമോദനത്തിന് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചത് നന്മ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ എൻ കി പേരി സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഗംഗനായിറ്റി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഭാരത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് കാഞ്ഞങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ റാലിക്ക് സമാപനം പെരിയ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ക്യാമ്പ് നടന്നത് സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് റാലി പുല്ലൂർ പരിയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാരദ എസ് നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഇഒ കെ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി എ കെ സജിത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പി കെ ഹരിദാസ് ജി കെ ഗിരീഷ് കെ കെ പിഷാരടി ടി വി മധുസൂദനൻ അശോകൻ വടക്കേക്കര എ കുഞ്ഞമ്മ നായർ ടി ഇ സുധാമണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നഗരസഭാ ജീവനക്കാരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് സദ്യ ഒരുക്കാൻ കാരാട്ടുവയലിൽ നെൽകൃഷി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരാണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് മെയ് പതിനെട്ട് മുതൽ കണ്ണൂരിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് സദ്യ ഒരുക്കാനാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ നെൽകൃഷി ഇറക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങിയത് കാരാട്ടുവയലിലെ തരിശിട്ട വയലിലാണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ഇറക്കിയത് കാൽനൂറ്റാണ്ടുകാലം തരിശായി കിടന്ന വയലിലാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകർ കൃഷി ഇറക്കിയത് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അണ്ണാരക്കണ്ണനൻ തെന്നാലായതെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കേരളത്തിലെ വിവിധ സംഘടനകൾ വിവിധങ്ങളായ കൂട്ടായ്മകൾ മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുക പുതിയ തലമുറയെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കാർഷിക രാജ്യമാണ് ആ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ ആകർഷിക്കാൻ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാമായി കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക സംസ്ഥാന ട്രഷറർ എം പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷനായി 
നഗരസഭ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ എൽ സുലൈക എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗംഗാ രാധാകൃഷ്ണൻ മുഹമ്മൂദ് മുറിയനാവി വേണുഗോപാലൻ കൃഷ്ണൻ കുട്ടമത്ത് എൻ അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബന്ദിയുടെ അടുക്കം ഒളയം ജംഗ്ഷനിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കുത്തി തുറന്ന് സിഗരറ്റും പണവും മൊബൈൽ ഫോണുകളും കവർച്ച ചെയ്ത കേസിലെ പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതികളായ അഷാസും ഹിദായത്തും സി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കായി സൗഹൃദ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരം മത്സരത്തിൽ കാസർഗോഡ് വിഷൻ ചാമ്പ്യന്മാർ കാഴ്ചക്കാരിൽ വിസ്മയം തീർത്ത് നീലേശ്വരം മാർക്കറ്റ് പരിസരത്ത് പ്രകൃതിദത്ത ശില്പം ശില്പമൊരുക്കിയത് സി ഒ എ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് കടപ്പുറത്ത് ഓഖി ദുരന്തത്തിന്റെ സത്യവും മിഥ്യയും എന്ന പേരിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൂട്ടായ്മ സി ഐ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ടൈലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം ഫെബ്രുവരി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ മുനിസിപ്പൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ഒരുക്കുന്ന ടി എം ഭാസ്കരൻ നഗറിൽ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കെ എസ് ടി എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എൻ ദേവരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും